வணக்கம் டிடி டிவியின் மாடத்தியால செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் முதல் ஊடாக நிதி மோசடிகள் அதிகரிப்பு பணிப்பாளர் சபை நியமிக்கப்படாமையால் செய்திய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபையின் நடவடிக்கைகள் பாதிப்பு பிரித்தானியாவின் ஆயுத விற்பனைக்கு எதிரான மேன்முறையீட்டு மனுவை விசாரிக்க லண்டன் நீதிமன்றம் அனுமதி நண்பனுக்கு மீண்டும் பாடப்புகட்டிய ரோடி நேற்றைய தொடரில் சென்னை ஆறு விக்கெட்டுகளால் வெற்றி தொடர்பன விரிவான செய்திகள் முகநூல் மூலமாக மேற்கொள்ளப்படும் நிதி மோசடிகள் அதிகரித்து வருவதாக இலங்கை கணனி தகவல் அவசர பதிவுத்தளம் அறிவித்துள்ளது இவ்வாறான சம்பவங்கள் தொடர்பில் கடந்த சில தினங்களில் மாத்திரம் ஆறு முறைப்பாடுகள் கிடைத்துள்ளதாக இலங்கை கணனி தகவல் அவசர பதிவுத்தளத்தின் தகவல் தொழில்நுட்ப பொறியியலாளர் ரோஷான் சந்திரகுப்த தெரிவித்துள்ளார் இந்த முறைப்பாடுகளுக்கு அமைய இருபது லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் முகநூலின் நண்பர்களாகி ஒரு சில மாதங்களில் பிரத்யேக குறுந்தகவல் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபடும் சிலர் இவ்வாறான மோசடியில் ஈடுபடுவதாகவும் ரோசான் சந்திரகுப்த கூறினார் தாம் வெளிநாட்டில் வசிப்பதாக கூறி இளைஞர்களுக்கு பரிசு பொதிகளை அனுப்புவதாகவும் அதற்கான பட்டுச்சீட்டுக்கான மாதிரிகளும் அனுப்பி வைக்கப்படுவதாகவும் பின்னர் பரிசுகளை சுங்க பிரிவினராக பெற்றுக்கொள்வதற்கு பணம் செலுத்த வேண்டும் என கூறி மோசடியில் ஈடுபடுவதாகவும் முறைப்பாடுகள் பதிவாகியுள்ளன எனவே முகநூலினூடாக மேற்கொள்ளப்படும் கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பில் அதிக கவனம் செலுத்துமாறு இலங்கை கணனி தகவல் அவசர பதிவு தளத்தின் தகவல் தொழில்நுட்ப பணிப்பாளர் ரோசான் சந்திரகுப்த வலியுறுத்தினார் தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபையின் பணிப்பாளர் சபை நியமிக்கப்படாமையினால் அதிகார சபையின் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் பாதிப்படைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதியுடன் அதிகார சபையின் பணிப்பாளர் சபைக்கான பதவிக்காலம் நிறைவடைந்துள்ளது இதேவேளை பதவிக்காலம் நிறைவடைவதற்கு முன்னரும் பல மாதங்களாக பணிப்பாளர் சபை கூடவில்லை என தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபையின் ஊழியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த விடயம் தொடர்பில் அதிகார சபையின் தலைவர் எச் எம் அபயரத்ன தெரிவிக்கையில் பணிப்பாளர் சபைக்கான உறுப்பினர்களை எதிர்வரும் சில மாதங்களில் தெரிவு செய்யப்படுவார்கள் பணிப்பாளர் சபைக்கான உறுப்பினர்களை ஜனாதிபதி பேரிடுவார் எனவும் தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபையின் தலைவர் எச் எம் அபயரத்ன சுட்டிக்காட்டினார் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு சட்டவிரோதமாக செல்ல முயற்சி செய்த நூற்றி முப்பத்தொரு இளைஞர்கள் மலேசியாவில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மலேசிய போலீசாருக்கு கிடைத்த தகவலுக்கு அமைவாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட டேங்கர் லொரி ஒன்றினை நேற்றைய தினம் சோதனையிட்ட போதே இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது கைது செய்யப்பட்டவர்களில் தொன்னூற்றி எட்டு ஆண்கள் இருபத்தி நான்கு பெண்கள் பத்து சிறுவர்களும் உள்ளடங்குவதாக மலேசிய ஊடகம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது மேலும் குறித்த தினத்தில் புலம்பெயர்ந்தோரை கப்பலில் வேறு இடங்களுக்கு கொண்டு செல்ல முயற்சி செய்த மூன்று இந்தோனேசிய நாட்டவர்களையும் நான்கு மலேசிய நாட்டவர்களையும் போலீசார் கைது செல்வதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது சவுதி அரேபியாவிற்கு பிரித்தானிய ஆயுதங்களை விற்பனை செய்வதற்கு எதிரான மேன்முறையீட்டு மனுவை விசாரிக்க லண்டன் நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது லண்டன் மேல் நீதிமன்றத்தினால் கடந்த ஜூலை மாதம் ஆயுத ஏற்றுமதிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டமை சவாலுக்குட்படுத்தும் வகையில் சி ஏ ஏ டி என்ற அமைப்பினால் மேன்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஜேமன் தனது உரிமைகளை பெரும் நோக்கில் சவுதி அரேபியாவுக்கான ஆயுத விற்பனை பிரித்தானியாவில் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என மேன்முறையீட்டாளர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் பிரித்தானியாவில் தயாரிக்கப்படும் போர் விமானங்கள் மற்றும் ஆயுதங்களை ஜேமனில் சவுதி அரேபியா தலைமையிலான கூட்டுப்படைகள் தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்தி வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இந்த ஆயுதங்களை கொண்டு ஆயிரக்கணக்கான ஜேமனியர்கள் கொன்று குவிக்கப்பட்டுள்ள பாரிய அளவிலான மனித அளவுகளையும் மனித உரிமை முறைகளையும் ஏற்படுத்தியுள்ளதாக அந்த மேன்முறையீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இத்தகைய பேரழிவை நிறுத்துவதற்கு பிரித்தானியாவில் இருந்து செயற்படுகின்ற ஆயுத விநியோகங்கள் நிறுத்தப்பட வேண்டும் எனவும் மேன்முறையீடு செய்துள்ள அந்த அமைப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது இந்தியன் பிரீமியர் லீக் தொடரின் முப்பத்தி ஐந்தாவது போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஆறு விக்கெட்டுகளால் வெற்றி பெற்றுள்ளது புனே மைதானத்தில் நேற்று மாலை நான்கு மணிக்கு ஆரம்பமான இந்த போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணிகள் மோதின போட்டியின் நானே சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி முதலில் களத்தரப்பை தெரிவு செய்தது பணிக்கப்பட்டதற்கு அமைய முதலை துருப்படுத்தாடி களமிறங்கிய ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓர் நிறைவில் ஒன்பது விக்கெட்டுகளை இழந்து நூற்றி இருபத்தொரு ஓடங்களை மாத்திரமே பெற்றுக்கொண்டது அணியின் சார்பில் பிரதீப் பட்டேல் நாற்பத்தொரு பந்துகளுக்கு இரண்டு ஆறு ஓட்டங்கள் மற்றும் நான்கு ஐந்து ஓட்டங்கள் உள்ளடங்களாக ஐம்பத்தி மூன்று ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டார் நூற்றி இருபத்தெட்டு ஓட்டங்களை மாத்திரம் பெற்றி இலக்காக கொண்டு பதிலுக்கு துருப்படுத்தாடி களமிறங்கிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பதினெட்டு ஓவர்கள் நிறைவு நான்கு விக்கெட்டுகளை மாத்திரம் இழந்து வெற்றி இலக்கை அடைந்தது அணியின் சார்பில் கெம்பத்தி ரைடு இருபத்தைந்து பந்துகளுக்கு முப்பத்தி இரண்டு ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார் அணித் தலைவர் டோனி இருபத்தி மூன்று பந்துகளுக்கு மூன்று ஆறு ஓட்டங்கள் மற்றும் நான்கு ஓட்டம் ஒன்று உடலங்களாக ஆட்டமிழக்காமல் முப்பத்தி ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார் போட்டியின் ஆட்ட நாயகனாக நான்கு ஓவர்களுக்கு பதினெட்டு ஓட்டங்களை மாத்திரையை விட்டுக் கொடுத்து மூன்று விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய சென்னை ச